இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலான மனிதர்களோட உழைப்பு பதினான்கு நாடுகள் பத்து பில்லியன் டாலர்கள் ஆயிரக்கணக்கான சயின்டிஸ்டோட கெரியரே இந்த ஒரு டெலிஸ்கோப் தான் அ கோல்டன் ஐ இன் த ஸ்கை த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஒன் எவர் பில்ட் பை ஹியூமனிட்டி த ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் இது வெறும் மிஷின் இல்லை இது ஒரு டைம் மிஷின் இது வரைக்கும் நம்ம லான்ச் பண்ணதுலேயே மிகப்பெரிய டெலிஸ்கோப் இது அது மட்டும் இல்லாமல் நாசா அட்டம்ப்ட் பண்ண மிஷன்ஸ்லேயே ரிஸ்கியஸ்ட்டும் இது தான் காலத்தை பின்னோக்கி பார்க்குற திறனோட அற்புதமான கண்கள் கொண்ட ஒரு டெக்னாலஜி பதிமூணு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த யூனிவர்ஸை படம் எடுக்கவும் முதல் நட்சத்திரங்களும் கேலக்சிஸும் உருவான தருணங்களை அப்சர்வ் பண்ணவும் ஸ்பெஷலாக தயாரானது தான் இந்த ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் இந்த யூனிவர்ஸ் உருவான கதையை மாற்றி எழுதுமா இந்த டெலிஸ்கோப் இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா ஒரு டெலிஸ்கோப்காக பல நாடுகள் வேலை செஞ்சதா ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் கடந்து வந்த பாதையையும் இந்த டெலிஸ்கோப்பை பற்றியும் இது எடுக்கிற படங்கள் மூலமாக நம்ம கற்றுக்கிற விஷயங்களை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இந்த ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப்பில் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பேஸ் டைம் இது ஒரு நீண்ட விண்வெளி பயணம் விடைகளை தேடி என்ன மாதிரியே ஸ்பேஸ்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நைன்டீன் நைன்டியில் ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப்பை லான்ச் பண்ணாங்க நாசா இது லாஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக கேலக்ஸிஸ் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க ஸ்டார்ஸ் நம்ம யூனிவர்ஸோட எக்ஸ்பேன்ஷன்னு நிறைய ஐகானிக்கான இமேஜஸை நமக்கு அனுப்பியிருக்கு இது நம்ம பாட புத்தகத்தையே மாற்றி அமைச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் யூனிவர்ஸை பற்றின நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கையும் மேலும் வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு டெலிஸ்கோப்பாக தான் இருக்குது ஆனால் ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப்லேயும் நிறைய லிமிடேஷன்ஸ் இருந்தது ஹபிள் அனுப்பின இமேஜஸில் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே டீட்டெயில்ஸ் இல்லை பிக் பேங் நடந்து நம்ம யூனிவர்ஸ் பிறந்த பிறகு இருந்த முதல் கேலக்ஸிஸும் ஸ்டார்ஸும் எதுவும் இந்த இமேஜஸில் இல்லை வயசான கேலக்ஸிஸை தான் நம்ம இந்த பிக்சர்ஸில் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மிஸ்ஸிங் பசலை கண்டுபிடிக்க நமக்கு இன்னும் தொலைதூரமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு டெலிஸ்கோப் தேவைப்பட்டது அந்த மாதிரி ஹபிளை விட நூறு மடங்கு பவர்ஃபுல்லான டெலிஸ்கோப் தான் ஜேம்ஸ் வெப் நாசாவோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரான ஜேம்ஸ் வெப்பை ஆனர் பண்ணுற விதமாக தான் இந்த டெலிஸ்கோப்க்கு இந்த பேரை வச்சுருக்காங்க இவர் மோக்யூரி ஜெமினாய் அப்போலோன்னு நாசாவில் நிறைய மிஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இதை ஏன் டைம் மிஷின் சொல்லலாம்னா மிகவும் மங்களான இன்ஃப்ராரெட் லைட்டில் இந்த யூனிவர்ஸை ஸ்டடி பண்ணி ஏர்லியஸ்ட் கேலக்சிஸை படம் எடுக்கிறது தான் இதோட மெயின் வேலையே ஆனால் அது மட்டும் இல்லை புதிய ஸ்டார்ஸ் உருவாகிறது புதிய சோலார் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது பிளானட்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறது ஏலியன் லைஃப் சிக்னேச்சர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இன்னும் நிறைய வேலைகள் இருக்குது இப்படி ஒரு டெலிஸ்கோப்பை பில்ட் பண்ணணும்னா அது இதுக்கு முன்னாடி உருவானது மாதிரி இருக்கக்கூடாது நிறைய லைட்டை கேதர் பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்கணும் ஆனால் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெவியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஹபிளில் இருக்க மிரர் ரெண்டரை மீட்டர் டயாமீட்டர்னா ஜேம்ஸ் வெப்பில் இருக்க போகிற மிரர் ஆறரை மீட்டர்னு முடிவு பண்ணாங்க இதனால் ஆறு மடங்கு அதிகமான லைட் கேதரிங் பவர் கிடைக்கும் ஆனால் ஹபிளோட மிரரே ஒரு டன் வெயிட்டு வெப் டெலிஸ்கோப்பில் வைக்க போகிற பிரைமரி மிரரை அதே மெட்டீரியலில் உருவாக்குனா லான்ச் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு பெரிலியம்னு ஒரு லைட் வெயிட்டான மெட்டலை செலக்ட் பண்ணாங்க அதோட தேர்மல் கண்டக்டிவிட்டி மற்றும் கிரையோஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸால் அது மட்டும் இல்லாமல் அது லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கிறதுனாலையும் இந்த மிரரையே பதினெட்டு ஹெக்ஸகனல் செக்மெண்ட்ஸாக பிரித்து வச்சாங்க அது எல்லாத்துலேயும் பேப்பர் அளவுக்கு தின்னான கோல்டு லேயரை வச்சு கோட் பண்ணாங்க ஏன்னா இன்ஃப்ராரெட் லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்க்ரெடபிள் எஃபிஷியன்சி கோல்டுக்கு இருக்கு இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு கோல்டன் ஹனி கோம் மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரும் ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது இன்ஃப்ராரெட்டில் பார்க்கணும்னா இது ரொம்ப கோல்டான டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் ஆகணும் நம்ம விசிபிள் லைட்டில் பார்க்குற ரெயின்போ கலர்ஸை தவிர ரொம்ப ஃபெயிண்டான இன்ஃப்ராரெட் லைட்டை நம்ம கண்களால் பார்க்க முடியாது ஆனால் ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த இன்ஃப்ராரெட் லைட் தான் தேர்மல் ரேடியேஷன்னு சொல்லக்கூடிய ஹீட் நம்ம சூரியனை பார்க்குறப்ப நம்ம முகத்தில் படுற ஹீட்டாக இருக்கலாம் இல்லை சூடாக இருக்க ஒரு பாத்திரத்துலேருந்து வெளில வரக்கூடிய ஹீட்டாக இருக்கலாம் அதுதான் இன்ஃப்ராரெட் லைட் அதனால் இந்த டெலிஸ்கோப்பே ஹீட் ஆகி அதுவே இன்ஃப்ராரெட் லைட்டை வெளியிடாமல் இருக்கணும் ஸோ அதை மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் இது சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய ரேஸ்லேயும் படாமல் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ணுறது கிராவிட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த பூமியில் அதுவும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இங்கைக்கும் ஸ்பேஸுக்கும் டெம்பரேச்சர்லேயும் கிராவிட்டிலேயும் டிஃபரன்சஸ் நிறைய இருக்குது டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்ணாடியும் வளையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் லெவலில் ஆ
கேமராவை மூவ் பண்ணால் அந்த ஃபோட்டோ ஒழுங்காக வராது அந்த மாதிரி இந்த டெலஸ்கோப் ஒரு ஃபோட்டோவை எடுக்கணும்னா அது ஒரு இடத்துல ஸ்டெடியாக இருக்கணும் அதனால் ஒரு ஸ்டாரை கைடிங் ஸ்டாராக ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டெலஸ்கோப்பை ஸ்டெடியாக வச்சுக்கலான்னு பிளான் பண்ணாங்க கெனடியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி தான் அந்த கைடிங் சென்சாரை உருவாக்கி தந்தது இப்போது ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் பூமியிலேருந்து ஐநூற்றி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர்கள் மேலே சுற்றிட்ருக்கு அப்போ அது மேலே கண்டிப்பாக சன்லைட் படும் ஆனால் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்பில் சன்லைட் படவே கூடாது ஸோ அப்போ அதை எங்கே நிறுத்துறது எங்கே அதை ஆர்பிட்டில் வைக்க முடியும் அப்படி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் லெக்ரேஞ்ச் பாயிண்ட் எல் டூ பூமியிலேருந்து பத்து லட்சம் மைல்கள் தூரமாக இருக்க இந்த பாயிண்டில் தான் வைக்கணும் லெக்ரேஞ்ச் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்பேஸில் ஒரு ஸ்பெஷல் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல கிராவிட்டியும் மோஷனும் பேலன்ஸ் ஆகிறதுனால ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டால் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் தான் எல் டூ இது பூமிக்கு பின்னாடி இருக்குது சூரியன்லேருந்து மறைஞ்சும் இருக்குது இந்த யூனிக்கான பொசிஷனை தான் செலக்ட் பண்ணாங்க ஜேம்ஸ் வெப்புக்காக சூரியன்லேருந்து மறைஞ்ச இது இருந்தாலும் அது மேலே கொஞ்சமாக ஹீட் படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதையும் தாண்டி இந்த டெலஸ்கோப்பை கூலாக வச்சுருக்க இதில் அஞ்சு தின்னான லேயர்ஸ் சன் ஷீல்டு மாதிரி ரெடி பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணாங்க இது சூரியன் பூமி நிலவு இதிலிருந்தெல்லாம் வர ஹீட்டை பிளாக் பண்ணுற ஸ்பெஷலான மெட்டீரியலால் ஒரு டென்னிஸ் கோட் அளவுக்கு பெருசான ஒரு ஷீல்டை டிசைன் பண்ணாங்க இந்த ஷீல்டோட ஒரு சைடில் முந்நூற்றி பதினஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு வெப்பம் இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு சைடில் மைனஸ் இரநூத்தி முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கும் அந்த ஹாட்டான சைடில் ரெண்டு லட்சம் வாட் சோலார் ரேடியேஷன் வந்து படும் ஆனால் அது வெறும் பாயிண்ட் டூ வாட்ஸ் தான் அலோவ் பண்ணணும் நம்ம சன்ஸ்கிரீன் லோஷனில் பார்த்திங்கன்னா எஸ்பிஎஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இப்படிலாம் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அது சன்லைட்லேருந்து நம்மளை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்கேல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த ஷீல்டுக்கு ஒரு ஸ்கேல் நம்ம கொடுத்தா அது டென் மில்லியன் எஸ்பிஎஃப் அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஹீட்டை பிளாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஷீல்டை ரெடி பண்ணணும் இந்த சன் ஷீல்டை டிப்ளாய் பண்ணுறது தான் இருக்கிறதுலேயே டஃபஸ்ட் ஜாப் ஏன்னா இது ஃப்ளெக்சிபிளாக ஈஸியாக உடையிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி உடையலாம் கூட ஒரு கொடையை மடித்து ராக்கெட்டில் வச்சு அனுப்பி அதை ஸ்பேஸில் போய் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் இந்த கொடை ஒரு டென்னிஸ் கோட் அளவுக்கு அஞ்சு மெல்லுசான லேயர் கொண்டு இருக்கும் இதில் ஒவ்வொரு லேயரும் ஒரு இன்ச்சில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு அந்த அளவுக்கு மெல்லுசாக இருக்கும் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸ்பேஸில் நடக்கவே இல்லை ஒரு வயலண்டான லான்ச்சையே தாங்குற அளவுக்கு அது கிழியாமல் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்க மாதிரி டெஸ்டிங்கும் நடக்கணும் நைன்டீன் நைன்டியில் ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பை அனுப்பினப்ப அது முதல்ல ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து அனுப்பிச்சு ஆனால் அது ரொம்ப மங்களாக பிளரியாக இருந்தது அதை பார்த்து எல்லாருமே பயந்தாங்க இவ்வளோ பெரிய மிஷனை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்பினாலும் அதுலேருந்து பிளரியாக இமேஜஸ் வந்திருக்கே அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கு காரணம் அதில் இருக்க மிரரில் இருக்கக்கூடிய சின்ன டிஃபெக்ட் தான் அப்போ அதை சரி பண்ணுறதுக்காக இங்கேருந்து சர்வீசிங் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸை அனுப்பி அதை சரி பண்ணாங்க அவங்க அஞ்சு முறை ஸ்பேஸ் வாக் பண்ணி இந்த லென்ஸோட டேமேஜை சரி பண்ணுற விதமாக அதுக்கு மேலே இன்னொரு ஒரு லென்ஸை பொறுத்துனாங்க இப்போ எப்படி நம்ம கண்ணுக்கு மேலே ஒரு கான்டாக்ட் லென்ஸ் வச்சு போல அந்த மாதிரின்னு சொல்லலாம் ஒரு பெரிய கான்டாக்ட் லென்ஸ் மாதிரி ஒரு கரெக்ஷனை ரெடி பண்ணி அந்த ஹபிளோட லென்ஸுக்கு மேலே அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அது கொடுத்த இமேஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பர் குவாலிட்டியில் நல்லா இருந்தது இந்த மாதிரி ஹபிள் டெலிஸ்கோப்பில் ஒரு பிரச்சனைனா நம்ம இங்கேருந்து ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸை அனுப்பி சரி பண்ணக்கூடிய தூரத்தில் அது இருக்குது ஆனால் இதுவே ஜேம்ஸ் வெப்புக்கு ஒரு பிரச்சனைனா இங்கேருந்து நம்மளால் யாரையும் அனுப்பவே முடியாது அது இருக்கிறதுலே ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குங்கிறது ஒரு விஷயம் அங்கே போய் அதில் சரி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அதுலேயும் அதில் இருக்க பார்ட்ஸ்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி அவங்க டிசைன் பண்ணலை அதனால் இதுக்கு சர்வீசிங் மிஷின்னு ஒன்று இருக்கவே முடியாது அப்படின்றத முதல்லையே இவங்கெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ அதை அனுப்புகிறப்பவே செம்மையாக டெஸ்ட் பண்ணி பயங்கரமாக சூப்பராக ரெடி ஆகணும் அப்போ தான் இதை லான்ச் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் தான் இந்த ப்ராஜெக்டே வந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்க இது மட்டும் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு ரிஸ்க் இல்லை மொத்த டெலஸ்கோப்பையே ஒரு கொடை மாதிரி மடித்து ராக்கெட்டில் லான்ச் பண்ணணும் அது பூமியிலேருந்து ரொம்ப தூரம் போனதும் விரிஞ்சு எப்படி டிசைன் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி டிப்ளாய் ஆகணும் ஒரு டேமேஜும் இல்லாமல் இதுக்கு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட காம்ப்ளெக்ஸான ரோபோட்டிக் செயல்களும் இருந்தது மொத்தமாக முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சிங்கிள் பாயிண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ்ன்னு சொல்லக்
நிறைய பேர் இருபது வருஷமா முப்பது வருஷமா ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படியோ டிசைன் எல்லாம் அப்ரூவ் ஆகி ஒரு வழியா வேலைகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல எதிர்பார்க்காம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் வந்தது இந்த பதினெட்டு கோல்டு மிரர்ஸையும் இன்ஸ்டால் பண்றது ரொம்ப டெலிகேட்டான ஒரு டாஸ்க் இதை இன்ஸ்டால் பண்றப்ப அதுல ஒரு சொட்டு வேர்வை கூட விழக்கூடாது அந்த அளவுக்கு அதை ஒரு கிளீன் ரூம்ல வச்சு பத்திரமா அசம்பிள் பண்ணணும் அது மேல இருந்த ஹார்ட் கவர்ஸை ரிமூவ் பண்றதே ரொம்ப டெலிகேட்டா ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா பார்த்து பார்த்து செய்யக்கூடிய வேலையா தான் இருந்தது ஏன்னா சர்ஃபேஸை டச் பண்ணாம எந்த விதமான ஸ்கிராச்சஸும் அது மேல விழாம ஸ்மூத்தா செய்ய வேண்டிய ஒரு நுட்பமான வேலையா தான் இருந்தது இந்த டெலிஸ்கோப் லான்ச் ஆகும் போது ரொம்பவே ஷேக் ஆகும் இல்ல சோ அதை நல்லா நிறைய ஃப்ரீக்வன்சிஸ்ல ஷேக் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்டும் பண்ணாங்க இந்த டெலிஸ்கோப்பை கிரவுண்ட்ல ஃபுல்லா அசம்பிள் பண்ணி டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய சேம்பர் தேவையா இருந்தது அப்போலோ மிஷன்ஸ்ல மனிதர்களை நிலவுக்கு அனுப்பினப்ப அந்த மூணு லேண்டரை டெஸ்ட் பண்ணாங்கல்ல அதே சேம்பர்ல வச்சுதான் இதையும் டெஸ்ட் பண்ணாங்க மெயினா இதோட ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் கோல்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ்ல வேலை செய்யுமா அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு தான் இந்த டெஸ்ட் கிட்டத்தட்ட மூணு மாதங்களா இந்த ரூம் மைனஸ் டூ செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ்ல கூல் பண்ணணும் இதுக்கு லிக்விட் நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணாங்க இந்த நேரத்துல தான் ரெண்டு வாரங்களா அங்க நீடிச்ச ஒரு புயல் வந்தது அந்த புயல்ல அவங்க எல்லாருமே சிக்கி அந்த ஊரே தண்ணியில மூழ்கி இருந்தப்ப இந்த நைட்ரஜன் ரிசோர்ஸ் எல்லாம் காலியானா லிக்விட் நைட்ரஜனை ஃபில் பண்ணுறது கூட ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாக தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் நல்ல வேலையாக இந்த டெஸ்டிங் வந்து பெருசாக தள்ளி போகாமல் ஒரு வழியாக லிக்விட் நைட்ரஜன் ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் டெஸ்ட் பண்ணி முடித்தாங்க இப்படி ஒரு வழியாக அந்த டெஸ்டெல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு பார்த்தா அந்த பதினெட்டு கண்ணாடிகள் மேலேயும் நிறைய டஸ்ட் படிஞ்சு ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருந்ததை அவங்க பார்த்தாங்க இந்த டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா ஸோ இப்போ இதை ரொம்ப கவனமாக சுத்தம் செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாதங்கள் வந்து இந்த லான்ச்சுக்கு டிலேக்கு காரணமாகவே இருந்தது ஸோ இது எப்போ தான் லான்ச் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தில் எல்லாரும் கேட்கவே ஆரம்பித்தாங்க இதுக்கப்புறம் எல்லாம் ரெடி ஆகிற டைமில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கோவிட் வந்தது இவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இது வரைக்கும் வந்திருந்தாலும் அதெல்லாம் பட்ஜெட்டை அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் இல்லைனா டைம் டிலேவை உருவாக்கியிருக்கோம் ஆனால் இந்த முறை டீம் மெம்பர்ஸ்க்கே ஏதாவது ஒரு பாதிப்புனா மிஷனே அவ்வளோதான் ஸோ இதை பிக்கஸ்ட் ரிஸ்காக சொல்லியிருக்காங்க கோவிடுக்கு நடுவுலேயே ஃபைனல் டிப்ளாய்மெண்ட்ஸை ஒரு வழியாக டெஸ்ட் பண்ணி முடித்தாங்க லான்ச்சுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ நாள் பாதுகாத்து வச்சிருந்த கேமரா லென்ஸை ஓப்பன் பண்ணி ரெடி பண்ணாங்க ஸ்பேஸில் தவறுக்கு இடமே இல்லை இந்த டெலிஸ்கோப் ஸ்பேஸில் போய் பிரிஞ்சு ஒரு ஒரு பார்ட்டாக விரிஞ்சு ஒரே தடவையில் எல்லா விஷயங்களும் கரெக்டாக நடக்கணும் இந்த கட்டத்தில் இருபத்தி அஞ்சு வருடங்களாக ரெடியான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லான்ச்சுக்கு தயாராக இருந்தது இதை ஃப்ரெஞ்ச் கியானால இருந்து லான்ச் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணாங்க ஏன்னா அதுதான் ஈக்வேட்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு லான்ச் சைட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹெவியான பொருளை நிலவை விட நாலு மடங்கு டிஸ்டன்ஸில் கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்போ அதுக்கு ஃபியூவலும் சேவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸை சூஸ் பண்ணாங்க மொத்தமாக டெஸ்ட் பண்ணி ரெடியான டெலிஸ்கோப்பை ஷிப்பில் வச்சு ஃப்ரெஞ்ச் கயானாக்கு அனுப்புனாங்க டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் ஆச்சு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ரிஸ்கோடு அனுப்புகிற அளவுக்கு இதில் என்ன இருக்குது இதில் ஃபோர் கட்டிங் எட்ஜ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஹை ரெசல்யூஷன் கேமராஸோட ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய லைட்டை பிரித்து அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதை வச்சு ஸ்டார்ஸ் கேலக்சிஸ் ஏலியன் பிளானட்ஸோட அட்மாஸ்பியர்ஸ் அதோட ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நாசா முத முதல்ல இந்த ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப்பில் இருந்த இமேஜஸ்ஸை ரிலீஸ் பண்ணப்ப உலகமே வியப்படைஞ்சது ஏன்னா ஒரு சிங்கிள் ஸ்னாப்ஷாட்டில் ஒரு டீப் ஃபீல்டு இமேஜின்னு சொல்லலாம் அதில் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸ் ஆயிரக்கணக்கான கேலக்சிஸை பார்க்க முடிஞ்சுது அது எல்லாமே ரொம்ப ஃபெயிண்டான டிஸ்டன்டான கேலக்சிஸ் சிலது பதிமூணு பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உருவானதுன்னு சொல்லலாம் மற்ற இமேஜஸ்லலாம் காஸ்மிக் கிளிப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டார் ஃபார்மிங் ரீஜன்ஸு ஜாயண்ட் கேலக்சிஸ் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கேலக்சிஸ் சூப்பர் நோவால வெடிச்சிட்டு இருக்க ஸ்டார்ஸ்னு ரொம்ப நிறைய டீப்பான விஷயங்கள் இருந்தது இந்த ஒவ்வொரு பிக்சருமே ஒரு ஒரு சாப்டர்னு சொல்லலாம் இந்த யூனிவர்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு அதில் கரீனா நெபியூலா சதன் ரிங் நெபியூலா ஸ்டீஃபன் ஸ்குவென்டின்னு பல இமேஜஸ் இருந்தது இதை பார்க்குறப்பயே ஹபில் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இமேஜஸ்லாம் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுது ஹபில் அமைச்ச இமேஜஸ்லல
இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய பிளானட்டுக்கு பக்கத்தில் மூன் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கிறது நம்ம மில்கி வேவோட மிகப்பெரிய ஸ்டார் ஃபார்மிங் கிளவுடு மில்கி வேவோட வெளிப்புறத்தில் இருக்க ஸ்டெல்லார் ஜெட்ஸ்னு இந்த மாதிரி பல இமேஜஸை இன்னும் தினம் தினம் ஜேம்ஸ் எப் டெலிஸ்கோப் நமக்கு சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்க பிளானட்ஸை பற்றியும் நிறைய நமக்கு தெரியாத இன்ஃபர்மேஷன்ஸை இந்த இமேஜஸ் மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியுது டீப் ஸ்பேஸில் ஐன்ஸ்டைன் ரிங்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கிராவிடேஷ்னல் லென்சிங்கோட எக்ஸாம்பிள்ஸை சூப்பராக எட்டு டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸில் நமக்கு அனுப்பியிருக்கு ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப்பை மனிதர்களோட கோல்டன் டைம் மிஷின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது பிக் பேங்க்லேருந்து இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் டே வரைக்கும் நம்ம யூனிவர்ஸோட கதையை சொல்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது நம்மலாம் எப்படி இங்கே வந்தோம் கேலக்சிஸ்லாம் எப்படி உருவாகுது நம்ம மட்டும்தான் இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கோமா இந்த மாதிரி பெரிய கேள்விகளுக்கு விடை கிடைக்கும் இன்னும் ஸ்பேஸில் டீப்பராக இந்த வெப் டெலிஸ்கோப் பார்க்க பார்க்க இந்த யூனிவர்ஸே ரொம்ப பெருசாகவும் ஸ்ட்ரேஞ்சாகவும் அழகாகவும் நமக்கு தெரியுது ஹப்பிளுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் டெலிஸ்கோப் ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் அப்போ இதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் டெலிஸ்கோப் எது அதுக்கு பேர் நான்சி ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் இதை நாசா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவனில் லான்ச் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இதையும் இதே எல் டூ லெ கிரான்ச் பாயிண்ட்டில் தான் நிறுத்த போகிறாங்க இப்போ வேறு நாசாவில் ஃபண்டிங் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு நியூஸ் வந்துட்டுருக்கு இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நாசாவோட இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி அஃபெக்ட் ஆக போகுது ஏதாவது டிலேஸ் இருக்குமான்றது தெரியல வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இந்த யூனிவர்ஸை பற்றி நினச்சி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் புதுசாக கேட்குற மாதிரி ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஸ்பேஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ ஸ்டே க்யூரியஸ் அண்ட் கீப் எக்ஸ்ப்ளோரிங் வித் மீ திஸ் இஸ் சரண்யா அண்ட் இது நம்ம ஸ்பேஸ